Welcome everyone. As we are going to talk about data structure. So first of all, we'll know what is our data structure. Our data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving, and storing data. That means, a data structure is a specialized format. J format that we can organize data, 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 process, data, retrieve, data, 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 store data, data. It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently. অর্থাৎ কোন এক ডেটাকে আমরা কম্পিউটারে সেভ করার জন্য অনেকগুলো ওয়ে থাকতে পারে বাট কোন ওয়েতে করলে আমরা ওই ডেটাটাকে সহজেই এক্সেস করতে পারবো এবং আপডেট করতে পারবো ইফিসিয়েন্টলি সেটাই আসলে ডেটা স্ট্রাকচার ডিপেন্ডিং অন রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রজেক্ট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু চুজ দ্য রাইট ডেটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ আমাদের যে প্রজেক্ট থাকবে বা যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকবে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করেই আমাদেরকে সঠিক ডেটা স্ট্রাকচারটা চুজ করতে হবে Data structure and data types are slightly different. Or that, our job programming is that data type, like integer, float, character, double, etc. For each of these, the data type gulo, even the data structure, we are going to talk about this. It is slightly different. Data structure is the collection of data types arranged in a specific order. Or that data structure, given that which one, one of the data types is a collection, that is a specific order. It is very important. Basically, data structures are divided into two categories. linear data structure and non linear data structure amra ekhon linear ebong non linear somporke details e janbo prothome dekhe nei linear data structure ki in linear data structures the elements are arranged in sequence one after the other orthat linear data structure e element gulo ba data gulo ekta sequentially sajano thakbe ektar pore arekta since elements are arranged in a particular order they are easy to implement যেহেতু এই ডেটা স্ট্রাকচারে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারে ডেটাগুলো একটা পার্টিকুলার অর্ডারে সাজানো থাকে এগুলো সহজেই ইমপ্লিমেন্ট করা যায় হাওয়েভার হোয়েন দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য প্রোগ্রাম ইনক্রিজেস দ্য লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারস মাইট নট বি দ্য বেস্ট চয়েস বিকজ অফ অপারেশনাল কমপ্লেক্সিটি তো সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেহেতু সিকুয়েন্সিয়ালি বা একটার পর একটা সাজানো আছে তাহলে এই ডেটা স্ট্রাকচারটা মনে খুব সহজ এবং এটা সহজে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে কিন্তু যখন এই ডেটাগুলো অনেক বেশি থাকবে অর্থাৎ কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে আমাদের টাইম কমপ্লেক্সিটি বা স্পেস কমপ্লেক্সিটি নিয়ে কাজ করতে হবে তখন কিন্তু এই লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারটা বেস্ট চয়েস হবে না কারণ ফর এক্সাম্পল একটা ডিকশনারি থেকে আমরা একটা ওয়ার্ড সার্চ করব একটা ডিকশনারিতে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এ বি সি ডি থেকে জেড পর্যন্ত সিকুয়েন্সিয়ালি সাজানো থাকে তাই এটাকে আমরা লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের সাথে তুলনা করতেই পারি এখন আমার জেড দিয়ে যে কোনো একটা ওয়ার্ড খোঁজা দরকার হলো তো এই জেড দিয়ে যখন ওয়ার্ডটা খোঁজা শুরু করব আমরা লিনিয়ারলি তখন কিন্তু আমরা এ তারপরে বি তারপরে সি তারপরে ডি এভাবে চলতে থাকবে জেড দিয়ে যে ওয়ার্ডটা দশ হাজার তম ওয়ার্ড সেটা খোঁজার জন্য কিন্তু আমাদেরকে নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটা ওয়ার্ড সার্চ করে আসতে হবে তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটিটা অনেক বেশি লাগছে কিন্তু লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার বাদে আমরা যদি অন্য কোনো ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই ওয়ার্ডটা আরও কম সময়ের মধ্যে পেয়ে যেতাম কিছু পপুলার লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা অ্যারে যেখানে আমরা ইন্ডেক্সিং এর মাধ্যমে কাজ করে থাকি এখানে পাঁচটা ডেটা সেভ করা আছে যেমন টু ওয়ান ফাইভ থ্রি আর ফোর এই পাঁচটা ডেটাকে কিন্তু আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি সাজিয়েছি এটার জন্য আমরা ইন্ডেক্সিং ইউজ করি অর্থাৎ জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স আছে টু ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স আছে ওয়ান টু নাম্বার ইন্ডেক্স আছে ফাইভ থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স আছে থ্রি ফোর নাম্বার ইন্ডেক্স আছে ফোর এভাবে কিন্তু আমরা ইন্ডেক্সিং এর মাধ্যমে একটা অ্যারেতে বিভিন্ন ধরনের ডেটাকে সিকুয়েন্সিয়ালি সাজাতে পারি দেন আর একটা পপুলার লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে স্ট্যাক যেটা লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট নীতিতে ফলো করে বা লিফো অর্ডারে কাজ করে অর্থাৎ আমরা যখন অ্যাড করব একটা স্ট্যাকের মধ্যে সেখানে যেটা টপ এলিমেন্ট থাকবে সেটা সবার লাস্টে ইনসার্টেড হয়েছে অর্থাৎ সবার আগে আমরা ইনসার্ট করেছিলাম ওয়ানকে তারপর যখন টু আসছে তখন এটাকে স্ট্যাকে আমরা রেখেছি অ্যাড করে দিয়েছি যখন থ্রি আসছে তখন স্ট্যাকে অ্যাড করেছি এখন আমাদের দরকার হলো ওয়ানকে আমরা রিমুভ করার কিন্তু আমরা কিন্তু ওয়ানকে প্রথমে আসতে দেখে রিমুভ করতে পারবো না আমাদেরকে টপ অফ দ্য স্ট্যাক যে আছে অর্থাৎ থ্রি সেটাকে রিমুভ করতে হবে দেন টুকে রিমুভ করতে হবে ফাইনালি আমরা ওয়ানকে পাবো এভাবে কিন্তু স্ট্যাক কাজ করে স্ট্যাকের কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে জানবো দেন আমাদের যে পপুলার লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার আছে সেটা হচ্ছে কিউট যেটা ফিফো অর্ডার ফলো করে অর্থাৎ যেটা প্রথমে আসবে সেটাকে আমরা প্রথমেই বের করে ফেলতে পারবো বা রিমুভ করতে পারবো যেমন এখানে থ্রি সবার আগে আসছিল থ্রিকে আমরা আগে রিমুভ করতে পারবো কিন্তু টুকে রিমুভ করতে গেলে আগে থ্রিকে রিমুভ করতে হবে ওয়ানকে রিমুভ করতে হবে দেন আমরা টুকে রিমুভ করতে পারবো অর্থাৎ স্ট্যাক যে অর্ডারটা ফলো করে সেটা হচ্ছে লিফো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট এবং কিউ যে অর্ডারটা ফলো করে সেটা হচ্ছে ফিফো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট 
এবং আরেকটা ডেটা স্ট্রাকচার আছে খুব পপুলার সেটা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট যেখানে হচ্ছে আমাদের ডেটাটা থাকে এবং লিঙ্ক যে নোটটা আছে সেটার একটা অ্যাড্রেস দেওয়া দেওয়া থাকে তো এই হেডার যে ফাইলটা আছে বা হেডার যে লিঙ্ক লিস্টটা আছে সেখানে প্রথম ডেটাটা দেওয়া আছে ওয়ান এবং পরে আমাদেরকে কি বলছে যে নেক্সটে চলে যাও এই নেক্সট যে পোর্শনটা আছে এই পোর্শনে আমাদের নেক্সট ডেটাটা কোন মেমোরি স্পেসে আছে বা মেমোরি অ্যাড্রেসে আছে সেটা ইন্ডিকেট করে এবার আমরা দেখব নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার আনলাইক লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ইলিমেন্টস ইন নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার আর নট ইন অ্যানি সিকুয়েন্স অর্থাৎ আমরা প্রথম যে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারটা দেখলাম সেখানে কিন্তু যে ডেটাগুলো ছিল সেগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি একটা পরে একটা সাজানো ছিল এই ডেটা স্ট্রাকচার ক্ষেত্রে আমরা কোনো সিকুয়েন্স পাবো না ইনস্টেড দে আর অ্যারেঞ্জড ইন এ হায়ার ম্যানার হায়ার ওয়ান এলিমেন্ট উইল বি কানেক্টেড টু ওয়ান অর মোর এলিমেন্টস এখানে আমরা যে অর্ডারটা দেখতে পাবো যে ম্যানারটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে একটা হায়ারার্কিক্যাল ম্যানার যেখানে একটা ইলিভেন্ট বা একটা ডেটা আরও অনেকগুলো ডেটার সাথে কানেক্টেড থাকবে নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার্স আর ফার্দার ডিভাইডেড ইন টু গ্রাফ অ্যান্ড ট্রি বেস্ট ডেটা স্ট্রাকচার্স অর্থাৎ আমরা নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারকে আরও দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একদিকে আমরা পাবো গ্রাফ আর একদিকে আমরা পাবো ট্রি বেস্ট ডেটা স্ট্রাকচার একটা গ্রাফ দেখতে আসলে এরকম হয় গ্রাফের এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি এখানে অনেকগুলো ডেটা আছে যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই টু কিন্তু জিরো এবং ওয়ানের সাথে কানেক্টেড ফোরের সাথেও কানেক্টেড কিন্তু থ্রি কিন্তু জাস্ট জিরোর সাথে কানেক্টেড আর কারোর সাথে কানেক্টেড না এই টাইপের যে ডেটা স্ট্রাকচারটা সেটাই কিন্তু আমাদের গ্রাফ বেসড ডেটা স্ট্রাকচার কিছু গ্রাফ বেসড ডেটা স্ট্রাকচারের এক্সাম্পল হতে পারে স্প্যানিং ট্রি মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি স্ট্রংলি কানেক্টেড কম্পোনেন্টস অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স অ্যাডজাসেন্স টু লিস্ট এক্সেট্রা এবার আমরা যদি দেখি যে ট্রি বেস ডেটা স্ট্রাকচার ট্রি দেখতে কীরকম হয় এই যে ওয়ান ওয়ানের সাথে টু এবং থ্রি কানেক্টেড এখানে যদি ওয়ানকে আমরা রুট হিসাবে কল্পনা করি তাহলে ওয়ানের সাথে কিন্তু টু আর থ্রি কানেক্টেড দেন টু এর সাথে টু যদি রুট হয় দেন এটার সাথে টু এবং থ্রি কানেক্টেড এভাবে কিন্তু একটা ট্রি বেস ডেটা স্ট্রাকচার গঠিত হয় কিছু পপুলার ট্রি বেস ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে বাইনারি ট্রি বাইনারি সার্চ ট্রি এভিএল ট্রি বি মাইনাস ট্রি বি প্লাস ট্রি রেড ব্ল্যাক ট্রি তো এই যে গ্রাফ এবং ট্রি বেস ডেটা স্ট্রাক এগুলো নিয়েও আমরা ডিটেলস অফ ভিডিও দেখবো তো এবার আমরা দেখে নিই লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের মধ্যে কী কী ডিফারেন্স আছে খুব প্রথম যে মেইন ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে লিনিয়ার যে ডেটা স্ট্রাকচার হতো সেটা লিনিয়ার হবে বা এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে থাকবে তাহলে নন লিনিয়ারে কী হবে এটা নন সিকোয়েন্সিয়াল হবে কোন ম্যানার ফলো করবে হায়ারিকাল ম্যানার ফলো করবে এটা সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডার হবে এটা সিকোয়েন্সিয়াল হবে না এটা হায়ারিকাল হবে দেন অল দ্য আইটেমস আর প্রেজেন্ট অন এ সিঙ্গেল লেয়ার অর্থাৎ এই যে নন লিনিয়ারে আমরা দেখলাম যে অনেকগুলো লেয়ার আছে বা লেভেল আছে এই লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কোনো লেভেল থাকবে না একটা সিঙ্গেল লেয়ারে সব থাকবে যেহেতু এটা সিঙ্গেল লেয়ারে থাকবে তার মানে এটা সহজে একটা সিঙ্গেল লাইনে ট্রাভার্স করা যাবে ট্রাভার্স করা যাবে মানে হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডেটাকে আমরা ভিজিট করতে পারব কিন্তু যেহেতু এটা নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এটা পসিবল না তাই এখানে একটা মাল্টিপল রান আমাদেরকে চালাইতে হবে অনেকগুলো লেভেল থাকবে তাই আমাকে লুপটাও অনেকবার চালাতে হবে দ্যাট ইজ ইফ ইউ স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট ইট মাইট নট বি পসিবল টু ট্রাভার্স অল এলিমেন্টস ইন এ সিঙ্গেল ফার্স তার মানে এরকমও হতে পারে যদি আমি প্রথম এলিমেন্ট থেকে ট্রাভার্স করা শুরু করি একটা সিঙ্গেল পাসে আমরা একদম যে সবগুলো এলিমেন্টকে ট্রাভার্স করতে পারবো এটা পসিবল নাও হতে পারে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দ্য মেমোরি ইউটিলাইজেশন ইজ নট ইফিসিয়েন্ট কারণ ওই যে আমরা ডিকশনের যে এক্সাম্পলটা দিলাম এখানে অনেকগুলো ডেটা থাকে যারা কানেক্টেড থাকে কিন্তু যখন আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি সাজাতে যাব তখন কিন্তু মেমোরি ইউটিলাইজেশনটা ইফিসিয়েন্টলি হবে না ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস ইউটিলাইজ মেমোরি ইন ডিফারেন্ট ইফিসিয়েন্ট ওয়েজ ডিপেন্ডিং অন দ্য নিট নন ইলিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেমোরিটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউটিলাইজ করতেও পারি দ্য টাইম কমপ্লেক্সিটি ইনক্রিজ উইথ ডেটা সাইজ যখন আমরা জেড দ্বারা জেড অ্যালফাবেট দ্বারা কোনো একটা ওয়ার্ড খুঁজছিলাম তখন কিন্তু এ বি সি ডি হয়ে জেড পর্যন্ত যেতে হচ্ছিল কারণ অনেক বড় ডেটা সাইজ এই ডেটা সাইজে দশ হাজারটা ওয়ার্ড খুঁজে 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 আমাদেরকে আমাদের যে রিকোয়ার্ড জেড ওয়ার্ড জেড দিয়ে যে ওয়ার্ডটা ছিল সেটা খুঁজে পেতে অনেক টাইম লেগেছে অর্থাৎ এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে গেছে কিন্তু লন ইন্ডিয়া ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি সেম থাকবে অর্থাৎ আমরা জেড দ্বারা নিব না এ দ্বারা নিব না সি দ্বারা নিব না এম দ্বারা নিব যে লেটার দ্বারা আমরা খুঁজি না কেন আমার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটি সেম থাকবে এবং লিনিয়ার ডেটা